Bueno, ¿qué imagen tenías de la Juventus desde afuera? ¿Cómo la veías eh, antes de, de incluso que se te tornara cercana a la posibilidad de jugar acá? Bueno, yo ya tuve un contacto hace dos años más o menos con, con la Juventus, que no, no pudimos concretarlo después. Ella tenía una imagen de, de un equipo que se estaba formando muy bien, de una institución donde se quería levantar de, de golpe tan duro que tuvo. De, entonces eh, no se pudo, ese, hace dos años atrás más o menos no se pudo concretar mi pase y siempre me quedé con esa espina ¿no? de poder venir a jugar a la Juventus eh, y bueno ahora con, con Conte y, y todo el equipo que tiene atrás la verdad que eh, aún más quería venir porque sé que es un equipo que es, que es un equipo fuerte y que que está muy bien y bueno, eso me, me impulsó a venir también. ¿Cuántas veces escuchaste eso de, eh, a los delanteros en Italia? Es difícil hacer gol, en Italia es complicado hacer gol, las defensas italianas se cierran. Sí. Y venís a Italia igual, a, a, a buscar ese reto. ¿Lo, lo, lo, lo percibías vos también? Sí, sí, es un desafío, es un desafío eh, propio, ¿no? De, de, de saber que, que en Italia esto más... Eh, táctico, ¿no? Digamos, se juega mucho tácticamente, el fútbol es más eh, inteligente en sí, ¿no? No, ¿no? no se juega tan rápido como se puede jugar en Inglaterra, un fútbol rápido, eh, preciso, de ida y vuelta, donde no acá se es eh, en los detalles, tenés que estar en, en los pequeños detalles, en fijarte cómo te mueves, en cómo el otro equipo te juega, si te espera o te sale a buscar y y tener que estar en todas esas cosas y, y la verdad que uno eh, sigue creciendo como jugador ¿no? que eso es lo importante ¿Es bajar un cambio para pensar más el fútbol italiano? Sí, me tocó solamente jugar un uno o dos partidos digamos con, con el equipo italiano y en plena pre preparación eh, de, de pretemporada digamos eh, todavía no tengo el ruedo que tengo que tener en, en el fútbol italiano yo creo que a medida que vayan pasando los partidos y, y me vaya sintiendo cómo veré cómo, cómo, cómo se dan los partidos y cómo tengo que jugar, ¿no? ¿Cuán cerca estuviste de, de, de regresar a Boca? Mm, ni un poco, ni un poco. No me no tuve cerca de regresar. Sí, he hablado con el presidente, eh, tengo buena relación con el presidente de Boca, pero no tuve ninguna chance de... De volver. ¿Lo ves a, al Boca de Bianchi cada tanto? Sí, sí, claro que lo veo, lo veo siempre. ¿Y qué te genera? Eh, es que ahora lo veo más como hincha, no lo veo tanto como jugador. Entonces me duele ver a, a Boca como lo vi la del último semestre. Eh, pero eh, yo creo que confío, sé cómo trabaja Carlos. Eh, los jugadores que tiene son, son figuras, entonces yo creo que que ahora le va a ir mucho mejor, ¿no? ¿Cómo tomas la, las eh, noticias que de repente rondan el, el mundo Boca y que vinculan tu nombre y una vuelta cuando me acabas de decir que no estuviste ni cerca? Mm, bronca, bronca porque la, la gente siempre cuando se nombra, cuando me nombra y, y se dice que voy a volver a Boca se ilusiona, ¿no? Pero no hay nada de cierto, entonces uno... Eh, le da un poco de bronca porque ilusionan a la gente donde no, no, hay, no hay chance de que, de, que, de que vuelva en ese momento, ¿no? En ese momento no había chance de que vuelva. Porque quería seguir jugando en Europa, quería seguir jugando a primer nivel, entonces eh, todavía no había la chance de volver, ¿no? Hablaste de la selección, ¿te sentís afuera todavía? Sí, pero ya, ya es pasado para mí, ¿no? Ya, es como que hablar de la selección es pedir algo o, o si hablas de la selección es como que estás pidiendo volver o, o, o cosas así, ¿no? Y uno no, uno cuando le preguntan de la selección dice lo que siente, nada más. ¿Es eh, un tema para vos olvidado incluso en el año mundial? Sí, para mí sí, porque ya está. Ya dije lo que tenía que decir sobre la selección y no tengo más nada que decir. Si uno sigue, sigue envolviéndose y esas cosas, 
es como, como te digo, ¿no? Como que uno sigue o quiere pedir para que lo llamen, ¿no? Bueno, ya está, dijo, le, dije la verdad, dije lo que dije y era lo que sentía y, y punto final.